Už staří slované věřili, že člověk nemůže být úplně spokojený, dokud nenajde to pravé místo k životu. Známý pražský kulturní aktivista se již třetím rokem pokouší zjistit, jestli se to jeho místo k životu nachází na skalní ostrožně středočeského městečka v Malém Hrádku ze 14. století. Jsme na hradě Pirkštejn v Ratejch nad Sázavou, který je takový jako zapomenutý místo, kde vlastně až tolik lidí jako nebylo nikdy, přitom tady byly dva hrady, nebo respektive jsou, akorát ten vrchní je předělaný na zámek, takže to asi bylo významné místo. Pirkštejn byl postavený asi ve 14. století a relativně nedlouho poté se tady jako usídlil hinceptáček z Pirkštejna, což byla nejznámější postava tohohle místa. V tý, ve své době před Jiříkem z Poděbrat byl asi nejvýznamnější postavou ve státě, který to tady hodně uklidňoval, takže je to velká čest se tady v tom prostoru pohybovat a ladit se na tohohle člověka. Na začátku 18. století upravil hrabě Kinský hradní palác na Faru a celý objekt věnoval církvi. I díky tomu byl Pirkštejn téměř kontinuálně využíván a obýván od svého založení Jindřichem z Lipé až do dnešních dnů. Velká část objektu si přitom zachovala středověký ráz. Že ta dispozice hradu je opravdu z toho 14. století, to je taky jako, je, jako výjimečný, je tam je ta prostě chodba a z ní vycházejí ty místnosti jenom. Ondřej Kobza se tu neskrývá před lidmi, naopak. Novodobý obyvatel a správce Starého hradu v Ratejích hledá nekomerční možnosti, jak veřejnosti nepřístupnému objektu vdechnout do život. Já to je jako na půl bydlím a na půl se snažím to otevírat třeba nějaké neziskovkám nebo občas nějaký spisovatel, nějaký pobyt a tak dále. Takže je to takový jako polosoukromý, jako to moje soukromí je hodně široký, takže když to jenom trošku dává smysl, tak se to tady snažím otevřít. Rozhodně bych rád, aby, aby právě ta paměť tohohle místa sloužila dalším lidem, kteří nějak něco tvoří pro tu jejich tvorbu. Těch 300 let už tady jsou zvony. Já, já jsem tady skoro tři roky, tak jsem tady pokusil aspoň obnovit zvonění asi po 30 letech, zatím v každou neděli. Život na středověké pevnosti občas přináší i velmi prosté, téměř středověké radosti. Mám tady kozy dvě, které právě ožírají ten břečtěn, protože to jinak vypadá jak šípková růženka ten hrad, tak jsem taky jako by sem patřej. Jsou tady na mé středověký záchod prevet, který na mé užívám, stále slouží, nezamrzá a jezdím se mi přes zimu, dokonce mě zima baví víc, protože si topím a ta vůně toho dřeva je, je skvělá. Vypadá to, že autor takových pražských projektů, jakými jsou Piana na ulici či Střecha Lucerny, našel své místo k životu a svůj domov právě v tomto hrádku na skále nad Sázavou. Ta Střecha Lucerny je taky jako trošku hrad novodobej a baví mě tam jako hodně, tam já tam bydlím, ale e, jsem si myslím, že to jako rozjem obrzelo ta Střecha a ten výhled na ty hračany, ale tady mě to neobrzelo ani v nejmenším, jako že nějak se tady cítím hodně doma, je to, říkám, pro mě velká čest, že je tady pro mě jako krásně a je to jako asi největší dar mýho života. No.